Всем привет! В эфире Этнографика, и сегодня мы продолжаем серию выпусков Черноморский фронтир, посвященную истории черноморских прибрежных поселений, появившихся в середине 19 века после изгнания адыгов черкесов с побережья и заселения этих территорий многонациональным населением с различных территорий Российской империи, которая постепенно смешивалась и уживалась друг с другом. Итак, сегодня наш путник добрался до курортных мест в горной местности в верховьях реки Мзымта. Это Красная Поляна и селение Эстосадок. Вот поговорим о них. Красная Поляна до Кавказской войны находилась не на том месте, где сам поселок, а на южной стороне. То есть на склоне небольшого хребта, который находится через речку к югу от самого поселка современного. Через него идет дорога туда вверх на хребет. И на этом месте находился этот аул, который назывался Баада, и принадлежал он одному из абазинских родов, населявших эти места, который входил в большую общину медовеевцев или медозюев, о которых мы уже говорили. Они населяли всю долину реки Мзымта. Остатки этого аула были видны еще 50 лет после Кавказской войны. В центре поляны на месте будущего поселка находился большой фруктовый сад, который разводили жители этого аула Кбада. И по центру сада стояла огромная пихтовое такое мрачное дерево, под которым аульчане проводили свои собрания и проводили различные культурные и религиозные ритуалы. Так вот, именно под этой пихтой 21 мая 1864 года под руководством князя Михаила Романова прошли, прошел парад победы русских войск по поводу окончания Кавказской войны. Сегодня эта дата отмечается а в Кабардино-Балгарии, например, официально, неофициально в других республиках и в местах проживания черкесов, адыгов и абазин, как день памяти жертв Кавказской войны. Несколько лет на поляне Кбаада после событий Кавказской войны стояла одна из род 2-го Кавказского батальона, а при ней появилось селение Романовское, связанное с своим названием, с именем царской семьи. В этом селении жили как раз семьи вот этих солдат этой роты. После ухода солдат в 1874 году, когда их на побережье они расселились все, расформировали эти батальоны, это местечко оно быстро запустело. Ну, заросло травой, и там никто не, некоторое время не жил. Постепенно и дорога, которая была на скорую руку проложена войсками, к этому местечку тоже обвалилась. Но в 1878 году, спустя 4 года, о нем прознали понтийские греки, которые жили в то время в Ставропольском крае. Они сами были переселенцами из Османской империи, которые буквально несколько лет ну, до этого переселились сюда. Во время масштабного изгнания вот этого мухаджирства от черкесов, адыгов, они в Турции с ними общались и про это местечко знали. И вот первые разведчики пришли на это место, обнаружили, что там никого нет, и постепенно в течение нескольких лет перебрали сюда эти греческие семьи, основали поселок Красная Поляна. Вот. Название это возникло по одной версии от красивого вида, этого местечка поляны, что действительно так. А по другой версии от э, того, что поселенцы переселялись сюда осенью, и поскольку местные э, вот эти поля, они часто зарастают папоротником, а папоротник осенью становится красного цвета, вот такого багрового, кровавого, э, из-за чего и могло произойти это название именно Красной Поляны. Эта версия наиболее Популярно, потому что лично я, например, видел такие поляны. Это действительно очень красивое зрелище по осени. Вот. Есть еще третья версия о том, что здесь вот местечко названо, потому что здесь кровавые бои были во время Кавказской войны. Текла реками кровь, и поэтому вот назвали Красная Поляна. На самом деле это не соответствует действительности, постольку, поскольку в хронологии боевых действий Кавказской войны на самой Красной Поляне боевых действий не зафиксировано вообще. То есть единственные последние бои в абазинском обществе Псху происходили к востоку от этой стороны, это северная часть Абхазии современной, когда один из отрядов, из трех отрядов, которые двигались в сторону Красной Поляны, проходил через, из Абхазии через Псху, он там встретил сопротивление, и три дня действительно шли ожесточенные бои там. Вот. После падения Псху общины, все остальные общины сдались. 
поэтому к Красной Поляне войска уже подошли без сопротивления. Поскольку, как я уже говорил, дорога на Красную Поляну обвалилась, сами российские власти официально не сразу узнали о существовании этого греческого поселка. То есть несколько лет греки жили, скажем так, вне ведений царской власти, поскольку приходили-то они по другой дороге, по горной. Постепенно поселок все-таки поставили на учет, а к 1899 году провели полноценное шоссе в горы. На тот момент это была деревня, был такой узкий период, несколько десятилетий на Черноморском побережье, когда поселки стали называть деревнями, как, как будто это в Центральной России. Но это с образованием Черноморской губернии произошло. И вот в деревне провели шоссе и переименовали ее в город Романовск. Сделано это было в лечебно-туристических целях, то есть предполагалось строить здесь лечебно-туристический такой курорт с следовательными источниками богатый, и деревня стала городом. Буквально через пару лет это все совпало с развитием Сочи как такого курорта, тоже курортного места, и стали называть Красную Поляну Русской Ривьерой, благодаря вот этим красотам окружающей местности. Но такое название не пришлось, и уже в советские годы, к, 1900, к концу 1920-х годов, город Романов снова, ну, Романов, понятно, не мог быть в советское время, город превратился в селение, Красная Поляна опять, которая вернулась на карты. А с 1950-х годов оно вернуло себе уже статус городского поселка. Вот так. Спустя 8 лет после поселения греков на месте Красной Поляны, в селении Красная Поляна в 1886 году к востоку по речке Мзымте вверх по течению появился новый поселок. Сюда пришли эстонские семьи, которые основали небольшой поселочек, назвали его Эстонка, также он назывался еще и Эстонский, и Красная Поляна Эстонская. И вообще часто Эстонку, и этот эстонский поселок называли также Красной Поляной, как одно целое вместе с греческим поселком. Это, в принципе, копирует ту модель устройства поселения, которое существовало до Кавказской войны, когда к Бадой называли не только Самаул на месте Красной Поляны, но и вообще всю эту местность вот в, этой, в этом участке течения Мзымты. Все, что там находилось, называлось Бада. 1903 года поселок эстонский стал называться Эстосадок. Это произошло благодаря тому, что эстонцы, они в принципе были очень большие любители садоводства, и на Черноморском побережье в их в поселениях очень часто возникали красивые, богатые сады. Надо понимать, что эстонцы пришли это не на пустое место. На месте садка тоже существовал когда-то сад, разводимый абазинскими обществами. Они просто успешно использовали, культивировали те сады, которые остались от абазин, а также привезли свои сорта и получилось развели очень богатые, богатые садоводческие хозяйства, которыми снабжали с фруктами, с которых снабжали Черноморское побережье, вот эти курорты все. Благодаря такой, такой специализации эстонцы считались зажиточными и достаточно трудолюбивыми гражданами. В советское время, в 1966 году, жителей некоторых таких мелких утроков и поселках, связанных с добычей руды, например, сланцевый рудник, их после ликвидации этих поселков всех селили в эстосадок, укрупнили его. И последние десятилетия уже нашего позднего времени, вот это 20-21 век уже, Стасадок превратился в крупнейший курорт России, то есть это то место, где сегодня катаются на лыжах, где на подъемниках поднимаются на эти живописные хребты, и где проходили в том числе Олимпийские игры вот, 2014 года. И да, эстонцы в этом поселке еще остались. И у них даже есть еще и свой музей. Называется Дом-музей имени эстонского писателя Антона Хансена Тамсар. Поэтому рекомендую посетить это место, сделать несколько для себя открытий. Ну и если вы уже туда поедете, не забудьте прогуляться от устья Лауры и Мзымты через забор или найдя в нем дыру вверх на хребет по левую руку, напротив Газпромовских подъемников, где находится старинная визатийская крепость под названием Ачипсе. От нее остались такие достаточно живописные стены, сделанные из склада кирпичей и цемента. На этом у меня все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале. 
Напоминаю, что есть еще свежий тираж книги «Танцы, горы и каштановый мед». Чтобы ее заказать, пишите мне внизу в комментариях, я дам вам подробности. Буду рад видеть вас в числе спонсоров канала, о том, как помочь каналу и как стать спонсором. Смотрите в специальном здесь видео или просто нажимайте на кнопочку «Спонсировать» вот здесь вот под видео. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока.